soleil et welcome back sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'histoire des maisons de couture. On s'attaque aujourd'hui à la maison Balmain, donc de sa création à nos jours. C'est parti Alors, comme d'habitude, on commence avec le fondateur mythique de la maison. Donc, Pierre Balmain est né en 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne, un petit village en Savoie. Il grandit dans une famille qui est déjà très présente dans le secteur de la mode car son père, qui d'ailleurs décède quand euh, Pierre Balmain à l'âge de 7 ans, était un grossiste dans la draperie et sa mère et sa tante travaillaient dans une petite boutique de mode. Pourtant, quand il est en âge d'étudier, Balmain se dirige dans un premier temps vers l'architecture et entre dans l'école des beaux-arts. Cependant, ce choix pour l'architecture ne va pas durer bien longtemps Puisque au lieu de commencer à dessiner des maisons, il se met tout simplement à dessiner des robes et retourne donc à ses origines familiales. Il choisit donc d'arrêter ses études pour commencer à travailler dans la mode et il rentre chez Édouard Molineux qui est un couturier britannique et qui a notamment habillé de nombreuses familles royales européennes. Il y reste jusque dans les années 1930. Entre 1939 et 1941, il est mobilisé pour combattre durant la seconde guerre mondiale. Finalement, quand il revient, il rentre chez Lucien Lelon, un couturier, et il va notamment travailler aux côtés de Christian Dior. À cette époque, donc, durant laquelle il a travaillé pour Lucien Lelon, il avait créé une robe en crêpe qui s'appelait Petit Profit, et euh, à la base, Lucien Lelon ne voulait pas la commercialiser, mais finalement, elle fut un petit succès puisqu'elle s'est vendue à plus de 300 exemplaires. Pierre Balmain ouvre finalement sa propre maison de couture en 1945 avec l'aide de sa mère et d'autres couturières de Balenciaga. Il présente alors à cette époque sa première collection, une collection qui va suivre les lignes des corps des femmes et il utilise des tons euh, particulièrement sobres et sombres et c'est quelque chose qui va devenir en quelque sorte sa marque de fabrique. Black is the only color that young people can wear more successfully than old people. A young girl dressed in black is always tremendously beautiful. An older woman in black can be dreary. Yes. That's why black is not an old color, it's a young color. Black velvet is the epitome of young and sexy. Sa première collection reflète par exemple le new look qui était un style qui avait été inauguré par Christian Dior et dont le principe était du coup la féminité et le fait euh, de suivre exactement les lignes du corps de la femme et qui s'opposait notamment à la mode pratique d'avant-guerre qui avait été mise en avant par euh, notamment Gabrielle Chanel et sa petite robe noire. Il symbolise également une nouvelle ère d'après-guerre, euh, notamment dans la richesse des tissus euh, qu'il utilise. Et avec Cristobal Balenciaga et Christian Dior, il représente en fait cette nouvelle génération de couturiers qui va apporter un second souffle à la haute couture. La femme, à l'image de Balmain, est une femme élégante, active et euh, un petit peu désinvolte. Il accorde une grande importance à la structure de ses tenues, euh, notamment avec des épaules bien marquées, une poitrine euh, soulignée et une taille bien étroite. Comme pas mal d'autres grands couturiers, Balmain se diversifie et se lance notamment dans la parfumerie. Il lance un parfum dès 1946 qu'il nomme Élysée 6483 et qui est le numéro de téléphone du salon de couture. Puis en 1947, on a Vent Vert et en 1949, on a le parfum Jolie Madame. Et ce dernier parfum euh, connaît un tel succès que finalement il nomme sa collection euh, de 1952 Jolie Madame. Il s'essaye alors au prêt-à-porter avec une première gamme qui s'appelle Pierre Balmain Florilège avec son style qu'on a appelé le nouveau style français et dans lequel il cherche avant tout la modernité et la rigueur. On peut noter qu'en 1953, euh, Karl Lagerfeld a intégré la maison Balmain. Euh, en 1955, Lagerfeld remporte le concours du secrétariat international de la laine, aux côtés notamment de Yves Saint Laurent. Tout ça, je l'ai mentionné dans mes vidéos sur euh, Chanel et sur Saint Laurent, si ça vous intéresse. Et donc, Karl Lagerfeld reste chez Balmain jusqu'en 1962. Balmain a été l'un des premiers couturiers à reconnaître le potentiel du marché américain. Et en 1949, il ouvre déjà une boutique à New York. Il faut attendre les années 1950 pour que le nom Balmain euh, acquiert le prestige qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est notamment en envahissant le marché américain que cela va se faire. Du coup, avec des costumes près du corps et des robes bustiers aux jupes bouffantes. 
De nombreuses stars de cinéma commencent à porter ces vêtements, que ce soit à l'écran ou dans les soirées mondaines, comme Katharine Hepburn ou encore Brigitte Bardot. En 1968, ils dessinent notamment les costumes de, des Jeux Olympiques et également les uniformes des hôtesses de Singapore Airlines. Pierre Balmain décède finalement en 1982 d'une maladie incurable et sa mort va être un véritable coup dur pour la maison qui va connaître une période sombre. On va maintenant brièvement parler de ses successeurs jusqu'au directeur artistique actuel. Donc dans un premier temps, Eric Mortensen qui était son premier assistant euh, le remplace. Il essaye de renouveler le style de Balmain mais ses collections ne rencontrent pas vraiment un franc succès et il quitte finalement la maison en 1990. Hervé Pierre le remplace, il assure d'ailleurs également euh, la collection prêt-à-porter pendant deux ans. De 1993 à 2002, c'est le couturier euh, Oscar de la Renta qui prend les rênes de la direction artistique de la maison et il a un style très fluide et élégant qui est fidèle au style de Jolie Madame qui avait bâti la réputation de la maison de couture. Oscar de la Renta devient le premier couturier américain à créer des modèles pour une maison de couture française. A nouveau, pendant ces années, la marque est plébiscitée par les connaisseurs. Oscar de la Renta quitte son poste en 2002, ce qui plonge la marque à nouveau dans une traversée du désert pendant 4 ans. Et là, je vais vous épargner euh, les détails de qui a pris les postes de directeur artistique, car ils ont été différents pour la haute couture et pour le prêt-à-porter, et c'est quand même assez compliqué à expliquer. Donc on passe directement au directeur artistique actuel qui est Olivier Roustinck. Quand il prend la tête de la direction artistique, Olivier Roustinck a alors 25 ans et va relever le défi avec brio. Il est né en 1986 et fut abandonné à sa naissance, il est né sous X et il fut adopté à l'âge de 1 an, puis il a finalement grandi à Bordeaux. Il commence des études de droit, puis s'installe à Paris pour étudier à l'ESMODE, mais il arrête ses études au bout d'un an pour partir voyager. En 2003, il commence sa carrière comme styliste chez Roberto Cavalli à Rome. Puis en 2009, il est contacté par Balmain, euh, qui lui propose un poste de responsable de studio de création pour le prêt-à-porter femme. Il travaille notamment aux côtés de Christophe de Cardin, qui est le directeur artistique de Balmain à cette époque, avant de lui succéder en 2011 pour ce même poste. Olivier s'inspire largement de l'héritage historique de Balmain. Comme il le dit lui-même, il a la responsabilité d'assurer la continuité de l'histoire de la marque, tout en apportant une touche de modernité. Sa marque de fabrique, entre autres, ce sont les vestes très structurées aux épaules, les robes cloutées et notamment la teinte or qu'il utilise beaucoup, euh, mais il y a également le sportswear. En tout cas, c'est un mélange de genres assez varié. Depuis qu'il est venu chez Balmain, la musique fait partie intégrante de la maison de couture. Pour lui, la musique et la mode sont indissociables. Et d'ailleurs, la musique fait partie de son processus de création. Notamment, par exemple, les textes et les musiques l'inspirent pour créer ses modèles. Et ses artistes préférés font souvent partie de ses campagnes publicitaires. Par exemple, pour sa collection automne 2016, il a utilisé la musique Wolves de Kanye West. Et donc, cela a donné lieu à un clip de 7 minutes mêlant musique, danse, photographie, et mode. Olivier est très actif sur les réseaux sociaux et s'affiche notamment euh, aux côtés de ses amis célébrités comme Emmanuel Alt, euh, les Kardashians, Jennifer Lopez ou encore Beyoncé et Rihanna. Et cela vaut le succès de Balmain sur Instagram notamment puisque Balmain est à la tête euh, des marques françaises sur ce réseau social aux côtés de Louis Vuitton et de Chanel. En 2017, il collabore avec le danseur et chorégraphe Sébastien Berthaud euh, pour créer les costumes de Renaissance à l'Opéra National de Paris. Et en 2018, il crée notamment les costumes de tournée de euh, Beyoncé. Le 28 février dernier a été un jour assez particulier pour lui puisqu'il a eu tout d'abord le défilé de la collection automne 2020. Un défilé très médiatique à la bande son assez nostalgique puisqu'il a utilisé des artistes comme France Gall ou Daniel Balavoine. Dans un interview, il déclare que durant sa jeunesse, ça a été assez compliqué pour lui 
de grandir dans un milieu bourgeois alors qu'il était un garçon noir et adopté. Et on retrouve des références à cette bourgeoisie dans ce dernier défilé, notamment à travers les capes et les matelassages euh, qui font penser au milieu équestre et même des t-shirts imprimés euh, hippodrome de Balmain. On retrouve les motifs traditionnels des foulards mais cette fois-ci on les retrouve sur des pulls ou des jupes fendues associées à des cuissardes et des sacs à dos. La femme Balmain est donc une femme amazone mais également une femme élégante et sophistiquée qui n'a pas peur de découvrir le monde. Donc ce fameux 28 euh, février dernier il y avait également la 45 e cérémonie des Césars et du coup j'en parle parce qu'en fait euh, Anissa Bonnefond a créé un documentaire sur la recherche de Olivier pour retrouver sa mère biologique et donc ce documentaire avait été nommé euh, dans la catégorie des meilleurs documentaires. Donc finalement il n'a pas reçu le prix mais c'était quand même une étape assez importante pour Olivier Rostin. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour l'histoire de la maison. Donc c'est une maison que j'apprécie beaucoup, car pour moi elle fait partie de ces maisons de couture qui sont euh, dirigées entre guillemets par des jeunes qui ont bien compris que les réseaux sociaux pouvaient aider à propulser les ventes de ces maisons. Je pense notamment à Jacquemus qui est également très actif sur les réseaux sociaux. Ils permettent au plus grand nombre d'entre nous de se familiariser avec ce milieu un petit peu euh, fermé. Et puis bien sûr pour leur talent, car ils ne finissent pas de nous étonner de défilé en défilé. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, bisous